Hi friends, this is Niveta. In the video, 12th standard chemistry lurker, stuck cyclic structure of glucose and the concept of the concept. So actually, this is the video of glucose structure. We will talk about it. We will talk about a linear chain. We will talk about it. Okay. So now, we will talk about cyclic structure of glucose. So, what do you identify as Fisher? Open chain pentahydroxyaldehyde. What is it? Carbohydrates. That is glucose. Pentahydroxy is 5 hydroxy group. We will talk about it in the next video. So, 5 hydroxy group இருக்கும் அது கப்பிறோம் aldehyde structure aldehyde நான் இங்கு ஒரு aldehyde structure of glucose that he proposed did not completely explain its chemical behavior அவரு சொன்னத்தா இது உக்கிவா so இந்த மாறி இருக்கும் சொன்னது so அனா அது வந்து புல்லாவே chemical behavior வந்து explain பண்ணில் so நரைய aldehydes மாறி glucose வந்து எனக்கு வந்து sodium bisulfate ஓட react பண்ணமோது crystalline bisulfate compound வந்து இந்து குடுக்கலே okay வா நரைய aldehyde வந்து என்ன பண்ணம் அப்படினா aldehyde நாரி sodium bisulfate குட பண்ணமோது crystalline bisulfate compound குடுக்கும் ஆனா வந்து glucose வந்து இந்த மாறு குடுக்கலே அதை மறி glucose வந்து skiff test யும் பண்ணல okay அதை மறி penta state derivative of glucose வந்து oxidize பண்ண tolerance reagent filling solution எடுக்கடுக்கலே Penta state derivative of glucose அது வந்து அது வந்து oxidized பண்ண முடியில் tolerance reagent அலை filling solution அப்பு எனக்கு என்ன தெரிது அப்படினா இந்த open chain structure அலை இது எதுமே இது பண்ண முடியில் அப்பு glucose கொந்து இன்னோர் structure இருக்கும் தெரிது சு அதுதான் நம்ம வந்து cyclic structure of glucose அப்படின் சொல்கிறது okay so இதுக்கு மேலி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படினா crystalline வந்து sorry glucose வந்து crystalline இதில வந்து இருக்கா crystalாவே 2 formula இருக்கா so அதுவுடு crystalline condition அப்படி okay வா அது அந்த 2 type of glucose வந்து என்ன மாறி என்ன melting pointல இருக்குனா 419 கெல்வினாமும் 423 கெல்வினாமும் இருக்கும் சு அப்பாந்து crystalline structureாய் இருக்கிறதுக்கு அந்த ரெண்டு structureும் நாம் கண்டுபிடிக்கப் போரும் okay வா சு இது explain பண்டுதுக்கு எப்படி பட்ட ஒரு தியரிய பிரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க அதலா பார்க்கலாம் first நாம் கண்டுபிடிச்சது என்னது இதுதான் glucose correct நம்பரிங்க பண்ணும் கார்பன் இதில் ஒரு கார்பன் இது இன்றுசெக்ட் ஆயிருக்கும் இதில் ஒரு கார்பன் இருக்கு நர்த்தும் so 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 6 கார்பன் இருக்கு அப்படின்றுதர்த்தும் இப்பு நம்ம stryclic structure எப்படி form பண்டுது அப்படின் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணப்போரும் அப்படின்னா aldehydeயும் alcoholயும் சிட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்டேட்
ஓகேவா ஒரு சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுது உங்களுக்கு ஆல் உங்களுக்கு ஆல்டிஹைடும் ஆல்கஹாலும் பண்ணும்போது நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் ஒரு கார்பனில் வந்து ஈத்தனும் இருக்கும் இதுதான் அந்த கார்பன் இந்த கார்பனில் ஆல்கஹாலும் இருக்குது அதே மாதிரி ஈத்தனும் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஹெமி அசிட்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஒருவேளை இது வந்து இந்த ஓஎச் குரூப் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா அது நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் அப்படியே இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் எதுவுமே மாறல ஆனால் இந்த ஓஎச் வந்து இங்கேயும் இந்த ஹெச் வந்து இங்கேயும் வந்திருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓஹெச் வந்து ரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்ததுன்னா பீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இல்லை அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து தான் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வர போகிறோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் இப் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குல்ல அது அதை விட்டுடலாம் ஓகேவா வேறு என்னென்னலாம் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கேருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே இது வந்து ஒரு கார்பனாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் பாண்டு வந்துருச்சு ஒரு சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் கார்பன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது பைரன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பைரன்ற ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கார்பன் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வரைய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பைரன் ஸ்ட்ரக்சரே போட்டுக்கணும் சரியா இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து அஞ்சு கார்பன் இருக்குது கரெக்டாக அடுத்தது நீங்கள் வந்து இந்த பாண்டு போட்டுக்கணும் இப்படி வரைஞ்சிக்கணும் அடுத்தது இந்த இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் இது தானே ஃபஸ்ட் கார்பன் எடுத்திருக்கோம் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்து நம்ம ஃபிஃப்த்துலேருந்து போட்டுட்டு வரலாம் இந்த கார்பனுங்க எது எது கூடலாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் கூட இந்த ஹெச் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் பல்க் குரூப்பாக இந்த ஹெச் பல்க் குரூப்பாக சிஹெச் டூ ஓஹெச் தானே அப்போ அந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச்சை நம்ம மேலே போடணும் இந்த ஹெச்சை வந்து நம்ம கீழே போடணும் சரியா அடுத்தது இருக்கிறது என்னது இது வந்து இப்போ நம்ம நம்பரிங் பண்ணிட்டு வரும்போது ஆக்சிஜன் பக்கத்தில் இருக்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி தான் நம்பரிங் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அப்போ அந்த ஃபிஃப்த்து கூட தான் நமக்கு என்ன இருக்குது சிஹெச் டூ ஹெச் இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஹெச் இருக்குது அடுத்து இந்த ஃபோர்த் கார்பனில் என்ன இருக்குது ஓஹெச் இருக்குது ஹெச் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த பல்கி குரு இப்போ இதில் எதிர எதில் இது ரெண்டுத்தில் எது பல்கின்னு பார்க்கணும் இது தானே பல்கி ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இதில் வந்து மேலே பல்கி குரூப் இருக்குது அப்போ இங்கேயும் நம்ம மேலே பல்கி குரூப் போடக்கூடாது அப்போ இங்கே ஓஹெச் இங்கே ஹெச்னு வரணும் ஓகே அடுத்தது தேர்ட் கார்பனில் என்ன இருக்குது ஓஹெச் ஹெச் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எது பல்கி குரூப் ஓஹெச் தானே இப்போ இங்கே கீழே பல்கி குரூப் இருக்குது இப்போ இங்கே மேலே நம்ம ஓஹெச் ஹெச்னு போட்டுருணும் ஓகே அடுத்ததில் ஓஹெச் ஹெச் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த செகண்ட் கார்பனில் மேலே இங்கே ஓஹெச் இருக்குது அப்போ இங்கே கீழே நம்ம ஓஹெச் ஹெச் அப்படின்னு போட்டுருணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓஹெச் ஹெச் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல கீழே வந்து உங்களுக்கு பல்கி குரூப் இருக்கா ம் கீழே வந்து பல்கி குரூப் இருக்குது அடுத்தது நீங்கள் யோசிப்பீங்க மேலே போடலாம் அப்படின்னு ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் கார்பனில் மட்டும் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா இங்கே கீழேயே ஓஹெச் ஹெச் கீழேயே வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இது ரெண்டும் இங்கே இருக்கா ரெண்டு பல்கி குரூப்பும் சேம் சேமாக இருந்ததுனா நம்ம அதை ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்கனவே டீக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நார்மலாகவே கான்ஃபிகரேஷனில் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் அப்படின்னா டெஸ்டோரேட்டரி க்ளூக்கோஸ் எப்போவுமே டெஸ்டோரேட்டரி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து குளுக்கோ இது வந்து பைர பைரன் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குல்ல அதனால் பைரன் நோஸ் அப்படின்னா இது வந்து சுகர் இதை குறிக்குது ஓகேவா ஸோ அதே தான் இதையும் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம எப்படி போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாமே அதே மாதிரி தான் போட்டுக்கணும் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் போட்டுக்கணும் இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு ஹெச் ஓஹெச் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல மேலே வந்து ஓஹெச் வரும் இங்கே கீழே வந்து ஹெச்னு வரும் எப்போ உங்களுக்கு ஓஹெச்சும் ஓ ஓஹெச்சும் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கோ அப்போ அது நீங்கள் என்னென்னு சொல்வீங்கன்னா பீட்டா டி ப்ளஸ் கிளை க்ளுக்கோ பைரமு பைரனோஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே ஸோ இது தான் அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப வரைஞ்சி பார்க்கணும் ஸோ ஆக்சுவலி நீ இது வரைஞ்சி அது வரைஞ்சிங்கனாலும் இது வரைஞ்சி அது வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்